Hugo c'est Steph Gaming et Hugo Messi Gaming. Salut Et on est là pour un nouvel pack opening pour... Euh, pourquoi encore Et ben voilà, donc comme euh, Hugo vient de vous le dire, donc on est ici sur cette vidéo pour un pack opening. Euh, maintenant on dit plus de boxing, hein, on va se mettre à la page. Donc voilà, on va vous présenter notre achat. C'est un mini Chopper Pro. Voilà. Donc, euh, fini les jeux vidéo, maintenant on va se faire des tutos cuisine. Que tu sais pas cuisiner Moi si je sais cuisiner, je sais rien à faire, je sais cuire des pâtes. Donc voilà, donc, euh, <rire> bel emballage. Non, allez, plus sérieusement, comme on l'a dit dans une précédente vidéo qui sortira sûrement après celle-ci. Oui, j'ai pas compris, mais voilà. Eux, ils ont plus, mais c'est pas grave. On a, enfin, enfin, on a, non, je mens. Il a, enfin, la. Ouais, Xbox Série X. X. Et on va faire l'unboxing ensemble. Enfin, non, le pack opening, excusez-moi. Donc, euh, voilà. Donc, voilà, on a enfin reçu notre pack, ça, Xbox Série X, comme on vient de vous le dire, et on va l'ouvrir ensemble. Ah. Bon. On va devoir la coucher et ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite console. Donc je vous montre, vite fait, bien fait. Voilà, on se remet ici tous ensemble. Et on va commencer ben, avec la première boîte. Donc, dans cette boîte, il y a bien sûr le câble d'alimentation, le câble HDMI, le petit fascicule Microsoft. Voilà, hein, donc c'est le guide de produits et de réglementation et contrat de garantie de la console. Nous avons bien entendu la manette et franchement mon premier avis wow, c'est bien c'est vraiment encore ils ont vraiment gardé leur, leur même système depuis le début on veut même mettre des piles quoi si elles seraient déchargées c'est génial franchement Microsoft ils sont doués pour ça et franchement la manette est différente de... enfin nous on n'a pas connu la Xbox One non. On a la Xbox normale et la 360, mais euh, voilà, la, la manette a une ergonomie différente. Tiens, regarde, parce que c'est un toi de toute façon. Ah ouais Même les deux, ne ne sont pas euh, comme les autres. Oh, tu bien, en fait. Donc, voilà, bien, on va remettre ça. Oui, mais les... oui ça c'est pour la connecter à la console. Ah. Et on va sortir le frigo. <rire> Ah, ah, il y a aussi le petit euh, manuel de mise en route et pour télécharger l'application sur son téléphone. On, va quand, on regardera tout ça quand on la mettra en route, euh, bien entendu, après. Donc, on enlève les petits outils de protection et non, il n'y a pas besoin de merde. La bête est sortie, comme dirait mon fils. Là, voilà. Donc, elle se maintient comme ceci. Donc, droite ainsi. Nous, nous allons la mettre couchée comme ceci, parce que nous, sinon, elle ne rentre pas dans le meuf. On a quand même deux ports USB à l'arrière. Un un port d'extension euh, storage un port HDMI un port HDMI forcément l'alimentation et le câble pour la brancher au réseau donc on a un, un énorme ventilateur ici et voilà donc franchement on est super enfin ouais on peut ouais bah, moi aussi je suis content pour toi hein. Bah oui, je suis content pour toi. Moi, je suis content pour moi. Donc, voilà. Très sobre hein, comme console, mais elle a son poids quand même. 
Et c'est petit quand même. Je m'attendais à, une, à un truc aussi grand quand même. Et bien sûr, voilà. On a acheté quelques jeux quand même hein, avec un... Hein, pour commencer à jouer. Donc le premier, vas-y, tiens, présente-le. Le Lego World. Franchement, celui-là, c'est un jeu que je n'ai jamais joué et je voulais vraiment l'avoir. Donc, ben, voilà. c'était l'occasion. Ah, ouais. voilà. On va ah, tu peux le remontrer à l'intérieur, là. C'est très joli. Hein. Et il est complet. Et après, nous sommes allés chez Tokyo Games. Voilà, chez notre ami Tony. Et là, nous avons acheté quelques jeux. Donc, on va commencer par... Ah, celui-là Ah oh ouais C'est le Star Wars Battle... Battle From 1. Complet aussi. Donc voilà, un petit jeu qui rentre dans la collection Star Wars. En plus, celui-là, il est super, il est pas mal. Voilà. Le Lego Harry Potter Collection. Donc ici nous retrouvons donc toutes les années Harry Potter, donc euh, la première version année 1 à 4 et de 5 à 7. En et plus, tout sur, la même, euh, sur le même support, sur le même CD. Comme c'est Harry Potter, moi j'en suis fan. À mon avis, toi aussi. C'est vrai que tu dois regarder pas moi. À mon hein. avis, toi aussi, t'es fan d'Harry Potter. Ouais, j'aime hein. bien. Franchement, quand je l'ai vu, je ne devais pas le laisser. Du coup, j'ai pris. Bon, celui-là, on peut le passer, hein, non, franchement. Non, non, C'est le Fortnite. Et celui-là est sous blister, là. Ouais. Encore. En plus, normalement, dedans, on a un personnage. C'est peut-être le Joker. Celui-ci, c'est moi qui vais l'ouvrir. Pour pas qu'on voie le code, tout simplement. Cool. Oui, il n'y a pas de CD dedans. Hein. Mmh. Bon, je déballe. Hein. Meuble la conversation en de... nos. Bah, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. Ding dong. Donc voilà, hein, le boîtier est vide. Et ici, ce que je cache, ben, c'est le code d'activation. Et dedans, ben, nous avons. Euh, des armes, des skins et normalement euh, le joker avec donc euh, voilà le pack euh, le pack derrière rire il contient la tenue du joker avec deux styles additionnels l'accessoire de dos boîte à insurrection réactif, la pioche mauvaise black la pioche vengeance du joker et ainsi de suite donc euh, voilà Genre, à mon avis c'est le premier jeu que tu vas installer dessus ça hein? bah oui et après, ben, tiens, je te laisse le présenter. Présente-le toi. Hein. C'est The Division. Donc, Tom Clancy, The Division. Que nous possédions déjà sur la PS4. Mais voilà, il a voulu le reprendre pour lui sur euh, la Xbox One. Donc, euh, voilà. On regardera. Hein. Voilà. Ici, celui-ci, le... donc c'est tous des jeux Xbox One, à part celui-ci qui est quand même associé avec le logo euh, Série X dessus. Et il est en 4K. Donc, euh... on va voir ce que ça donne quand on l'aura installé. Donc, voilà. Tu n'as rien d'autre pour finir la petite vidéo non. Tu es content Oui. Ben, voilà. Il l'attendait quand même depuis son anniversaire. Donc la console était réservée depuis le mois de décembre, nous sommes le mois de d'août. Et il l'a enfin eu, donc il est impatient qu'on l'installe. Oui. Donc on va vous laisser ici. Abonnez. On va vous montrer comment, quand elle sera installée, on vous fera une petite photo ou une petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer où ce qu'on l'a mise exactement dans notre meuble TV. Et alors, euh, avant de finir cette vidéo, ben voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai changé la bannière. La chaîne s'appellera toujours Steph Gaming, mais elle est reprise sur le nom en bannière de la, ca la cave des geeks. Donc, il va y avoir du changement sur la chaîne. Il y aura des vidéos différentes. On trouvera toujours du pack opening maintenant. Ouais. 
toujours nos retours achats, bien sûr. Et alors, euh, les vidéos du monde de Steph, ça continueront. Mais il y aura d'autres vidéos qui vont venir s'interférer là-dedans, comme euh, les vidéos « On vient chiner dans ton magasin », les vidéos de convention. Euh, le monde de Steph, il participera peut-être avec moi sur quelques-unes des vidéos. Je suis en train de travailler à, à ça dans, dans ma tête, voir ce que ça donnerait. Et euh, voilà, donc il va y avoir un gros changement sur la chaîne. Vous le verrez petit à petit. Bien sûr, les vidéos qui vont sortir juste après celle-ci, les 4 ou 5 vidéos qui vont suivre celle-ci, sont encore sous le régime de l'ancienne version. Parce que c'est des vidéos de retard que j'ai faites et que je dois encore euh, poster. Donc euh, voilà, en gros c'était tout ce que je voulais vous annoncer en plus euh, de ce pack opening. opening. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, c'est juste à côté du nom de la chaîne, sur le petit bouton rouge, vous cliquez, vous êtes abonné. Activez la cloche si vous voulez avoir les dernières notifications. Venez nous rejoindre sur la page des geeks, elle est mise en descriptif de cette vidéo. Franchement, on vous, vous invite tous à la partager aussi, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura d'interactivité avec celle-ci. Donc euh, voilà, et comme d'habitude, faites sur vos pouces, likez.